Karibuni kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu ya Modern Tech na siku ya leo tuna kuangalia namna ya kufanya partitions ya disk au uh, flash drive kwa kutumia na window main tools. Na kwenye video window kuna mid na tools mbalimbali ambazo zinafanya kazi ya configurations mbalimbali kwenye operating system yako ya window na zinapatikana ndani ya control panels ukienda kwenye small icons tutakutana na kitu administrative tools ndani ya administrative tools kuna tools nyingi nyingi uh, na siku hii tutaenda kuangalia tool ambayo inaitwa computer management ndani yake kuna tool ambayo inaitwa disk uh, management ambayo inafanya kazi ya kufanya partitions mbalimbali mbali, au conversion mbalimbali mbali za disk yako kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine so kwa kwanza Uh, hapa na disk mbili, disk 0 na disk 1. Na disk 0 haina partition yoyote, but disk 1 ina partitions 4. Uh, cha kwanza cha kuzingatia ni kuelewa kwamba disk yako inatumia skimu ipi ya partitions? Kuna ambao wanatumia GPT, kuna ambao wanatumia MBR. Ukitumia GPT, uh, maximum partitions ambazo unaweza kuwa nazo kwenye disk moja ni 4 uh, kwa MBR ila kwa GPT you can have more than four partitions inategemea na limitations ya operating system yako. Na hii disk tayari ina data. Nataka kuipunguza ya partition mbili sababu tayari ina partition hapa ilipo. Utafanya kitu cha shrink, yani kupunguza amount ya space ambayo ipo ndani ya partition hii. Kwa hiyo ukishrink hii media itakwambia kwamba ni kiasi gani ni available kwa ajili ya kupunguza kutoka kwenye ile e, partition yako kwa mfano hapa naweza kupunguza mpaka uh, GB 700 so kwa kuanza tupunguze GB kama vile e, na GB moja ni megabyte 1024 kwa hiyo kama utapunguza GB 1000 ni 1000 na 2400 hapa mbaki ni GB 100 zinaweza kupungua kwa hiyo sababu tunatumia megabytes inabidi fanyeni calculations ili uweze kupunguza amount kamili unataka wewe kwa hiyo hapa nimepunguza GB 100 na ikiwa na rangi nyeusi ina maana hiyo space haijatumika na hauwezi ukaiona kwenye window uh, window yako na ikiwa na rangi ya blue it means hiyo ni, ni primary na ishakuwa partitioned na unaweza kaitumia so hii ambayo ipo nyeusi sasa ni space ambayo unaweza kaiallocate inaitwa unallocated na you can allocate kwa matumizi mengine mbalimbali kwa mfano sasa nataka kuweka partition hapa mbili kwenye GB 100 yani 50 50 All we need is to create a new simple volume. Take to next. Na hapo ta specify amount ambayo unataka kwenda kuitumia. Uh, kama ni mtaka um, MB 500, it means kwamba utachukua hiyo namba ilipo pale utaganya kwa mbili. Ambayo itakupo ni 500 500 12000 ambao hiyo ni GB 50 then to specify uh, letter symbol ambayo ta present hiyo partition yako letter symbols the be unique kwa make sure kwamba hautachukua ambazo zishatumika tayari kwenye hii computer yako na mara nyingi zikishatumika hapa zinakuwa eliminated kwa utaziona let's say tuna pick J Then tuna mount hapa. Uh, yeah, yes pick J. Take next to specify na kutumia partition yako itumie file system ipi NTFS au EXFAT. NTFS yenyewe ni na uwezo wa kubeba more than 4 GB file ila ni file system ya window. EXFAT nzuri yake ni kwamba unaweza kaitumia kwenye across different operating systems unaweza kutumia kwenye window lakini vile vile unaweza kaitumia kwenye Mac na kwenye Linux 
uh, interface kwenye Linux unaweza kufanya kazi kama uinstall baadhi ya ya programs ambazo unaweza support ku read interface file systems then we have volume labels volume labels ni jina ambalo linaenda kuonekana juu ya ile partition kwa hiyo unaweza jina lolote let's say unataka hiyo ya data unaweza jina pale data kwa hiyo unaweka neno lolote ambalo una kwako wewe lita kufanya hizo kukumbuka ni kitu gani uh, baada hapo ika to finish tayari ita create gb za kwa msini na ita format tayari kwa jia matumizi kwa hiyo sasa ukienda kwenye window explorer yako utaweza kuona hizo gb ya msini zimekuwepo i created na zito data na named with letter j ila sasa ile nyingine ambayo imebakia space hapo ni unallocated hauwezi kuiona mpaka na yenyewe we allocate na nyewe vile vile unza allocate kama ufanye kwa ile nyingine na once kile allocate sasa na yenyewe unaweza ukaiona kwenye in explorer yako so hiyo nama kufanya partitions ku delete partitions just set kushinda ku delete then delete volumes na kumbuka tu kwamba uki delete partitions unafuta na data ambazo zipo ndani ya hiyo partitions. So this is how you delete the partitions. Na once ikishakuwa deleted inakuwa tena unallocated na hii space ukitaka kuijoin kwenye the other partitions. Make sure kwamba unallocated space ipo upande wa kushoto next kwa ile ambayo nataka kuiongezea. Kama kuongezea kwenye hii uta right click ndio kuiongezea uta extend yani tuiongezea space uta next hapa itakwambia amount ambayo ipo free ku extend kwenye hiyo other your your partition mtu anaitumia then kama hii ni GB 100 ukichukua okay, yote ika finish hii space ilikuwa uh, empty itaongezeka kwenye space ya ile partition ambayo tayari kwenye exist na you have one partition na kuelewa kwamba partition yako ni uh, disk yako ni ipo katika skimu ipi au ni MBR au ni GPT right click kwenye disk usika utaona alinino convert into ukino convert into angana na mbele MBR it means kwamba hii ni GPT ina maana you can convert it to MBR kama unataka kwa mtu MBR vile vile uh, unaweza uka change letters kwenye disk yako change letters it means kwamba kama yako ni E unaweza kubadilisha letters ikawa leta nyingine kama E ujaipenda let's unaweza kuweka H kuweka okay kama uko na program za kwa install new drivers kubadilisha letters za zifanye kazi vizuri sababu uko sha badilisha locations ya name ya hiyo letter ya hiyo partition yako kwa hiyo make sure kwamba how na program uko mtani ambao unaweza kubadilisha kwa ikabadilika kwa kubadilika letter ambayo letter ndio tutasema kama ni root ya hiyo partitions ni mwanzo kwa hiyo name yoyote ya file ya program inaanzia kwenye letter ya hiyo partitions au letter ya hiyo hard disk ambayo inatumika lakini vile vile ukiformat kumbuka kwamba utaputa hizo kwenye computer yako kwenye hiyo disk yako the same when you delete the difference between deleting volumes and formatting volume and this uh, partitions ni kwamba ni delete the volumes ina kubwa na located ni format na toa data ambazo ndani ya hiyo partitions then we have properties kwenye properties itakwambia properties za hiyo uh, partition usika itakwambia ni file system gani uh, itakwambia amount ambayo ipo capacity itakwambia amount ambayo ni free na itakwambia amount ambayo imetumika lakini vile vile kuna tools ama kwenye tools kuna uh, this options ina kulawe ku check file system errors kwa hiyo nikicheck hii itaanza ku scan the disk yangu na kuniambia kama kuna error na itataka kuzifix kama kuna error ambazo ni fixable na kama ni errors not fixable let's say ni hardware problems itakwambia kwamba kuna hardware problems kwa hiyo you need kufanya further check up ya hiyo disk yako usika vile vile you can optimize your disk optimizing inafanya defragmentations and defragmentations inakusaidia ku rearrange data zako vizuri kwenye disk yako 
So ukifungua optimizer uh, drivers una select partition au ifanyie optimizations then una click analyze analyze analysis but analysis ita fanya defragmentation defragmentations na itakwambia kwamba for how how, how much particular uh, how much the percentage this yake imekuwa fragmented so kwa haraka sisi watu can do kwa kutumia hii tool ya disk computer management kwenye disk management tool ambayo na recommend kuitumia ambayo inafanya the same way kazi kama disk management ni easiest partitions yenyewe ni nzuri sababu yenyewe ina more option kushinda hii na yenyewe inafanya vitu vingi vizuri zaidi kushinda hii tool ya window next time tutaelezea vizuri namna ya kutumia is as a partition master karibuni